Rendire Tirivadil Nadakan Bavuna, LDC Parishi Kivendula Tevra Parishil like class on the Arabic and Pavunda Padamakaria, either very item and a notification of Mantilla, Pasha Namal or a December Pradeshikinanda Pandalem and the other thing is that the same 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 thing is that the Otherwise, I am going to subscribe to the channel. 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 Subscribe to the the workers were full of applause for the new policy of the management. But applause in the Parayana are work underlined. Chidikinu. A people of the Shikin, Ade Arthamirina, work in the Mulla, E. Parayana options in the Editha and Ula. But the workers were full of applause for the new policy of the management. About Noka options in the Kodrikina, work in the Mokunoka. Approval in order to adulation in order to praise in order to eology in order to above you would applause in the Varayana walk in an Ujamaya optional of Waka than the Jujinal Edana praise and then praise away on Namata question the answer in the Varayana praise in the Maka Randamata question no come. Sonu is an inveterate liar. Now, we have effective, habitual, frequent, and familiar. We have to inveterate the options. We have to say that we have to say that we have to say that we have to say inveterate we have to then we will say that that is the same thing. That is the same Sonu is an inveterate liar. We inveterate is the same thing. Habitual is the same Habitual. The habitual is the same thing. Sheila is the same thing. Habitual is the same Sonu is an inveterate uh, liar. Samimula Wakan Ranedan habitual on. Nadoka, I watch television dash, I have nothing to do. When Yan television Kana Rund dash, I have nothing to do. Epoidanum Jeniki Vere Unum Cheyan Ilat, Ul Yan and the Yarund, television Kana Rund, and Nanuda Udeshigan. We have options like a Nakanaka, when and under, where not under, then and under, uh, now and under. Each of them in the relative pronoun I bend the petta, Chodima. For relative pronoun I bend the petta, Namal Parambo, Laman Slack and Dagarim, who lay, a language what, a language when, why, which, where, where, uh, wherever, whichever, whenever, and like a praina, like whom, whose, iteratelecula, Chodi Vakal at a tolna, Sambongalana, Mulla relative pronouns at Paraya. Where Chodi Wak and Chodi Wakalani Parana Lampakshi Vicky, where Rodan Rodanda are lately became better. Where lately pronounced in the new wonder, and Ashang like good to you became better. Angavar Impul Anna Namakendan the Mulikam, lately pronounced on them, Paran. Apivida, Dharma Mana, E. Parana, E. Optional Lola, a venom, 
വേറും നമ്മൾ സങ്കല്പിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നോക്കാം ഇവിടെ ഐ വാച്ച് ടെലിവിഷൻ ഞാൻ ടെലിവിഷൻ കാണാറുണ്ട് എപ്പോൾ അപ്പോൾ 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 എന്നൊരർത്ഥം വരാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ റിലേറ്റീവ് പ്രൊണൗൺ ഉപയോഗിക്കേണ്ട റിലേറ്റീവ് പ്രൊണൗൺ എന്ന് പറയുന്ന ഏതാണ് വെൻ ആ അതാണ് വെൻ അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്ന ഏതായിരിക്കും വെൻ ആയിരിക്കും ഇവിടുത്തെ ആൻസർ അപ്പോൾ ഐ വാച്ച് ടെലിവിഷൻ വെൻ ഐ ഹാവ് നത്തിങ് ടു ഡു എന്നാണ് നമ്മൾ പറയേണ്ടത് ഇനി അപ്പോൾ നോക്കാം അടുത്തത് ദ ഓപ്പോസിറ്റ് ഓഫ് ആസെൻറ്റ് ആസെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന വാക്കിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് എഴുതാനാണ് അവിടെ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്താണ് അസൻ്റ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എ എസ് സി ഇ എൻ ഡി അസൻറ്റ് എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന എന്താണ് ആ മുകളിലേക്ക് കയറുക എന്നർത്ഥം അല്ലെങ്കിൽ ഉയരുക എന്നൊക്കെയാണ് എ എസ് സി എൻ ഡി അസൻറ്റ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്നാൽ നമുക്ക് വേറൊരു അസൻറ്റുമുണ്ട് എന്താണത് എ എസ് എസ് ഇ എൻ ടി അസൻറ്റ് ആ അസൻറ്റ് അർത്ഥം എന്താണ് എഗ്രിമെൻറ്റ് എന്നാണ് ധാരണ എന്നാണ് ആ അസൻറ്റ് അർത്ഥം എന്നാൽ ഇവിടെ എന്താ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എ എസ് സി ഇ എൻ ഡി അസൻറ്റ് ഈ അസൻറ്റിൻ്റെ അർത്ഥം ഉയര് ഉയരുക അല്ലെങ്കിൽ മുകളിലേക്ക് കയറുക എന്നാണ് അപ്പോൾ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഓപ്പോസിറ്റാണ് ചോദിക്കുന്നത് ഓപ്പോസിറ്റ് ഓഫ് അസൻറ്റ് അസൻറ്റിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് അതായത് അൻട്രോണിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ചോദ്യമാണിത് അപ്പോൾ നോക്കാം ഇവിടെ എന്തൊക്കെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഡിട്രാക്റ്റ് എന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് റിട്രീറ്റ് എന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഡിറേഞ്ച് എന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഡീസൻ എന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഡിസൻറ്റാണ് അല്ലെ ഡിസൻറ്റാണ് ഇവിടുത്തെ കറക്റ്റ് ആൻസർ അതായത് അസൻറ്റ് എന്നുള്ള എൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡിസൻ അസൻറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ മുകളിലേക്ക് ഉയരുക അല്ലെങ്കിൽ പോവുക ഡിസൻ എന്ന് വെച്ചാൽ താഴേക്ക് വരിക അതാണ് ഡിസൻറ്റ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുക അപ്പോൾ അസൻറ്റിങ് ഓർഡറും ഡിസൻറ്റിങ് ഓർഡറും നമുക്ക് മാത്സിലൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആസൻറ്റ് ആൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ അൻറ്റോണിയം എന്ന് പറയുന്നത് ഡിസൻറ്റാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ ചോദ്യത്തിലെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും ഡി ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇനി ബാക്കിയുള്ള വാക്കുകളുടെയും കൂടെ അർത്ഥം നമ്മൾ ഒന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കണം എന്താണ് ഡിട്രാക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എൻ്റെ അർത്ഥം ഡിട്രാക്റ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ബ്ലെയിം എന്നാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ പഴിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ തള്ളിപ്പറയുക എന്നാണ് ഡിട്രാക്റ്റ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇനി എന്താണ് റിട്രീറ്റ് വിഡ്രാ പിൻവലിയുക അതാണ് പിന്നിലേക്ക് വരിക അതാണ് റിട്രീറ്റ് കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഉൾവലിയുക അതൊക്കെയാണ് റിട്രീറ്റ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇനി എന്താണ് ഡിറേഞ്ച് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ടു കാസ്റ്റ് ഡിസോർഡർ തകിടം മറിക്കുക ഡിസോർഡർ അല്ലെ ഓർഡർ ഇല്ലാത്താക്കി തീർക്കുക എന്നൊക്കെയാണ് ഡിറേഞ്ച് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ആദ്യം ഈ ആദ്യത്തെ ഈ നാല് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ നോക്കി ഇനി നമുക്ക് അഞ്ചാമത്തെ ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് വരാം എന്താണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നോക്ട്രൂണൽ റിലാക്സ് ടു നോക്ട്രൂണൽ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് നോക്ട്രൂണൽ എന്ന് പറയുന്ന വാക്ക് ഇപ്പോൾ നോക്കുക നൈറ്റ് ടൈം എന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഓപ്ഷൻ ഡേ ടൈം എന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈവനിംഗ് എന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആഫ്റ്റർനൂൺ എന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം നോക്ട്രൂണൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് നൈറ്റ് ടൈമാണ് അത് നൈറ്റ് ടൈം അതിനെയാണ് നോക്ട്രൂണൽ എന്ന് പറയുന്ന വാക്കുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ അഞ്ചാമത്തെ ക്വസ്റ്റിൻ്റെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ എ എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷനാണ് എന്താണത് നൈറ്റ് ടൈം അപ്പോൾ നോക്ട്രൂണൽ എന്താണ് നൈറ്റ് ടൈം നൈറ്റ് ടൈമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് നോക്ട്രൂണൽ എന്ന് പറയുന്ന വാക്ക് ഇനി അടുത്ത് നോക്കുക ഹി ഈസ് ദ ബെസ്റ്റ് സ്പീക്കർ ഡാഷ് ഈസ് അവൈലബിൾ ഇത് പൂർണ്ണമായും റിലേറ്റീവ് പ്രോണുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ചോദ്യമാണ് അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് വിച്ച് എന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ദാറ്റ് എന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഹും എന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് വാട്ട് എന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം ഇവിടെ എന്താണ് ഹി ഈസ് ദ ബെസ്റ്റ് സ്പീക്കർ ഡാഷ് ഈസ് അവൈലബിൾ ഇപ്പോൾ ഒരു വ്യക്തിയെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് ആ വ്യക്തിയുടെ ഗുണങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് ഹി ഈസ് ദ ബെസ്റ്റ് സ്പീക്കർ ഏറ്റവും നല്ല നല്ലൊരു സ്പീക്കറാണ് അദ്ദേഹം ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഹി ഈസ് ദ ബെസ്റ്റ് സ്പീക്കർ അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു വ്യക്തിയെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ റിലേറ്റീവ് പ്രണായിട്ട് വരേണ്ടത് ഹു ആയിരുന്നു അല്ലെ ഹു ആണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ആക്ച്വലി എഴുതേണ്ടത് എന്നാൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം ഈ പറയുന്ന റിലേറ്റീവ് പ്രൊണൗൺ എഴുതേണ്ട തൊട്ട് മുമ്പായിട്ട് അല്
ആ ഒരു പിന്നെ ഇഫ് ക്ലാസ്സിൽ പെടുന്ന സംഭവമാണ് ഒരു കണ്ടീഷണൽ ക്ലാസ്സാണ് ഈ കണ്ടീഷണൽ ക്ലാസ്സിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണോ കണ്ടീഷണൽ ക്ലാസ്സുകളെ നമുക്ക് രണ്ടായി തരം തിരിക്കാം ലൈക്കിലി കണ്ടീഷൻ എന്നും അൺലൈക്കിലി കണ്ടീഷൻ എന്നും ലൈക്കിലി കണ്ടീഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്തർത്ഥം സാധ്യതയുള്ള കാര്യങ്ങൾ അൺലൈക്കിലി എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു സാധ്യതയും ഇല്ലാത്ത കാര്യം ഇവിടെ ഞാൻ നീ ആയിരുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരിക്കലും ഈ ജന്മത്തിൽ അത് നടക്കത്തില്ല ഞാൻ നീ ആവാൻ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളാവാൻ പറ്റത്തില്ല അപ്പം അത് അൺലൈക്കിലി കണ്ടീഷൻ ആണ് അങ്ങനെ അൺലൈക്കിലി കണ്ടീഷനിൽ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം ഫസ്റ്റ് സബ്ജക്റ്റ് ഫസ്റ്റ് പേഴ്സൺ ആണെങ്കിലും നമ്മളവിടെ പ്ലൂറൽ ഫോമിലുള്ള വെർബോ അല്ലെങ്കിൽ സഹായക്രിയയോ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാവൂ ഇപ്പം ഇവിടെ ഈ പറയുന്നത് പോലെ ഇതൊരു ആ അൺലൈക്കിലി കണ്ടീഷൻ ആയതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഐ അല്ലേ ഐ എന്ന് പറയുന്നത് സിംഗ്ലർ ആണ് പക്ഷേ നമ്മൾ അവിടെ പ്ലൂറൽ ആയിട്ടുള്ള വെർബെ ഉപയോഗിക്കാവൂ അപ്പോൾ ഇവിടെ വേർ ആണ് വരേണ്ടത് ഇഫ് ഐ വേർ യു ഇവിടെ ഇഫിന് ശേഷം ഒരു ഐ ഉണ്ട് അല്ലേ അത് എഴുതാൻ വിട്ടുപോയതാണ് ക്ഷമിക്കുക അപ്പം ഐ വുഡ് ഹറി അപ്പ് ഇഫ് ഐ വേർ യു എന്നാണ് ഇവിടെ ആൻസർ അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ആണ് എ ആണ് ഇവിടുത്തെ ആൻസർ ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് നോക്കാം എട്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് എട്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പറയുന്നത് റീപ്ലേസ് ദ അണ്ടർലൈൻഡ് വേർഡ്സ് വിത്ത് എ സ്യൂട്ടബിൾ സിംഗിൾ വേർഡ് അപ്പോൾ ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന സെൻറ്റൻസിൽ ഒരു കുറച്ച് ഭാഗം നമ്മൾ ഞാൻ അണ്ടർലൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിന് അനുയോജ്യമായ വാക്ക് നമ്മൾ ഈ ഓപ്ഷൻസ് നേരത്തെ എഴുതാനാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ എന്താണ് പറയുന്നത് ദ ഡോക്ടർ സെഡ് ദാറ്റ് ദ വൂണ്ട് ഓൺ ദ പേഷ്യൻസ് ഹെഡ് വാസ് വൺ ദാറ്റ് വുഡ് കാസ്റ്റ് ഡെത്ത് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെ വൺ ദാറ്റ് വുഡ് കാസ്റ്റ് ഡെത്ത് അതായത് ചാത്തം എന്താ മരണത്തിന് കാരണമാകുന്ന എന്തെങ്കിലും ഒന്നിനെ നമുക്ക് എന്ത് വിളിക്കാം മാരകം എന്ന് വിളിക്കാം അപ്പോൾ അങ്ങനെ മാരകം അല്ലെങ്കിൽ ഡെഡ്ഡി എന്ന് പറയുന്ന അർത്ഥത്തിൽ വാ ഉള്ള വാക്ക് ഈ പറയുന്ന ഓപ്ഷനിൽ എടുത്തിരാനാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് ഇടിയമുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു അല്ലെങ്കിൽ വൺ വേഡുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ചോദ്യമാണ് അല്ലേ വൺ വേഡുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ചോദ്യമാണ് വൺ വേഡ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ചോദ്യമാണ് അപ്പോൾ എന്താണ് വൺ ദാറ്റ് വുഡ് കാസ്റ്റ് ഡെത്ത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ എന്തായിരിക്കും ഫാറ്റൽ എന്നായിരിക്കും അതിൻ്റെ കറക്റ്റ് വൺ വേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ദ ഡോക്ടർ സെഡ് ദാറ്റ് ദ വൂണ്ട് ഓൺ ദ പേഷ്യൻസ് ഹെഡ് വാസ് വൺ ദാറ്റ് വുഡ് കാസ്റ്റ് ഡെത്ത് അപ്പോൾ എന്താണ് ഫാറ്റൽ അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഡി എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷനാണ് ഫാറ്റൽ ആണ് ഇവിടുത്തെ ആൻസർ ഇനി നമുക്ക് നോക്കാം ഇനി അടുത്തത് വൺ വേഡ് ഫോർ കളക്ഷൻ ഓഫ് ഷിപ്സ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇത് കളക്റ്റീവ് നൗണുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ചോദ്യമാണ് ഈ ഒൻപതാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പോൾ അത് നോക്കുക എന്താണ് എ കളക്ഷൻ ഓഫ് ഷിപ്സ് എ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഷിപ്സ് ഒരു ഷിപ്പിൻ്റെ കൂട്ടത്തെ നമുക്ക് എന്ത് വിളിക്കാം എന്നാണ് പറയുന്നത് എന്ത് നമുക്ക് വിളിക്കാം ഫ്ലീറ്റ് എന്നാണ് നമ്മൾ വിളിക്കുക ഫ്ലീറ്റ് ഓഫ് ഷിപ്സ് എന്നേ പറയത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇവിടുത്തെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒൻപതാമത്തെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സി ആണ് ഇവിടുത്തെ ഓപ്ഷൻ അപ്പോൾ വൺ വേഡ് ഫോർ എ കളക്ഷൻ ഓഫ് ഷിപ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ കളക്ടീവ് ആണോ എന്താണ് ഫ്ലീറ്റ് ആണ് അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ നോക്കാം അവർ കോളേ കോളേജ് ഇസ് വിതിൻ എ സ്റ്റോൺസ് ത്രോ ഫ്രം ഹിയർ ഇത് അപ്പോൾ ഇത് ഇഡിയംസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ചോദ്യമാണ് അപ്പോൾ വിതിൻ എ സ്റ്റോൺസ് ത്രോ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നതാണ് ചോദിക്കുന്നത് എന്താണ് വെരി ഫാർ ഓഫ് ആണോ അതോ അറ്റ് എ വെരി ഷോർട്ട് ഡിസ്റ്റൻസ് ആണോ അതോ ടു ആൻഡ് എ ഹാഫ് മൈൽസ് എവേ എന്നാണോ അതോ നൺ ഓഫ് ദി എബോ ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതിൽ ഒന്നുമല്ല എന്നർത്ഥമില്ല അപ്പോൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം വിതിൻ എ സ്റ്റോൺസ് ത്രോ എന്ന് വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ് അറ്റ് എ വെരി ഷോർട്ട് ഡിസ്റ്റൻസ് എന്നാണ് എന്താണ് അറ്റ് എ വെരി ഷോർട്ട് ഡിസ്റ്റൻസ് അപ്പോൾ അവർ കോളേജ് ഈസ് അറ്റ് എ വെരി ഷോർട്ട് ഡിസ്റ്റൻസ് ഫ്രം ഹിയർ എന്നാണ് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം വിതിൻ എ സ്റ്റോൺസ് ത്രോ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഇടിയം കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നതാണ് അറ്റ് എ വെരി ഷോർട്ട് ഡിസ്റ്റൻസ് എന്നാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഹി ടുക് ടു ഹാർട്ട് ദ ഡെത്ത് ഓഫ് ഹിസ് സിസ്റ്റർ അപ്പോൾ ഹി ടുക് ടു ഹാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഇടിയമാണ് ടുക് 
അതായത് ഹി ടുക്ക് ടു ഹാർട്ട് ദ ഡെത്ത് ഓഫ് ഹിസ് സിസ്റ്റർ തൻ്റെ സിസ്റ്ററിൻ്റെ മരണത്തിൽ അവൻ വളരെയധികം എന്ത് ചെയ്തു ആഘാതത്തിൽ ആഴത്തിൽ അവനെ അത് വളരെയധികം അഫക്റ്റ് ചെയ്തു എന്ന അർത്ഥത്തിലാണ് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഹി ടുക്ക് ടു ഹാർട്ട് ദ ഡെത്ത് ഓഫ് ഹിസ് സിസ്റ്റർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ഓപ്ഷൻ ഏതാണ് ഡി ആണ് വാസ് ഡീപ്ലി അഫക്റ്റഡ് ബൈ എടുത്ത് നോക്കാം പന്ത്രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഐ ഫീൽ ഡാഷ് അബൌട്ട് വാട്ട് ഹാപ്പൻഡ് ഇവിടെ കുറെ അബ്ജക്റ്റീവ്സ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഏതൊക്കെയാണ് വേഴ്സ് ബാഡ് വേഴ്സ്ഡ് ഇവിടെ നൺ ഓഫ് ദീസ് ഓപ്ഷൻ അപ്പം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം വേഴ്സ് ബാഡ് വേഴ്സ്ഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ ബാഡ് എന്ന് പറയുന്ന അബ്ജക്റ്റീവിൻ്റെ കമ്പാരിറ്റീവ് ഡിഗ്രിയാണ് വേഴ്സ് ആൻഡ് സൂപ്പർലേറ്റീവ് ഡിഗ്രിയാണ് വേഴ്സ്ഡ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഏത് ഡിഗ്രി വേണമെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് പോസിറ്റീവ് ഡിഗ്രി തന്നെ എഴുതിയാൽ മതിയോ അതോ കമ്പാറ്റീവ് ഡിഗ്രിയിൽ പറയണോ അതോ സൂപ്പർലേറ്റീവ് ഡിഗ്രിയിൽ പറയണോ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം ഈ കമ്പാരിറ്റീവ് ഡിഗ്രി അല്ലെങ്കിൽ സൂപ്പർലേറ്റീവ് ഡിഗ്രി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന എപ്പോഴും രണ്ടിൽ കൂടുതലുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറയുമ്പോഴും അപ്പം രണ്ട് കാര്യം രണ്ട് കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് പറയാൻ നമ്മൾ കമ്പാറ്റീവ് ഡിഗ്രി ഉപയോഗിക്കും രണ്ടിൽ കൂടുതൽ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് പറയാൻ നമ്മൾ ഏത് ഏത് ഡിഗ്രി ഉപയോഗിക്കും സൂപ്പർലേറ്റീവ് ഡിഗ്രി ഉപയോഗിക്കും ഇവിടെ നമ്മൾ ഈ സെൻറ്റൻസിൽ നമ്മൾ ഒന്നിനെയും താരതമ്യം ചെയ്യുന്നില്ല നമുക്ക് ഇവിടെ പറയുന്ന ആ വ്യക്തിക്ക് തോന്നുന്ന ഒരു വികാരത്തെയാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് അത് ഒരിക്കലും ഒരു താരതമ്യം ആകുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ പോസിറ്റീവ് ഡിഗ്രിയിൽ പറഞ്ഞാൽ മതി അപ്പം അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഇവിടെ ഐ ഫീൽ ബാഡ് എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടുത്തെ കറക്റ്റ് ആൻസർ അതായത് പന്ത്രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യനിലെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ബി എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ ആണ് ഏത് പന്ത്രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ആൻസർ ബി അതായത് ബാഡ് എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടുത്തെ ആൻസർ അപ്പം ഐ ഫീൽ ബാഡ് എബൌട്ട് വാട്ട് ഹാപ്പൻ എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടുത്തെ ആൻസർ പിന്നെ അടുത്ത പതിമൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് നോക്കാം വാട്ട് ഈസ് എ പേഴ്സൺ കോൾഡ് വെൻ ഹി ഈസ് റിക്കവറിംഗ് ഫ്രം ആൻ ഇൽനെസ് ഏതെങ്കിലും ഒരു അസുഖത്തിൽ നിന്നും റിക്കവർ ചെയ്തു വരുന്ന വ്യക്തിയെ നമുക്ക് എന്ത് വിളിക്കാം എന്നാണ് ഇവിടെ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ ഓപ്ഷൻസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ഇഗ്നോറമസ് എന്ന് വിളിക്കാമോ കോൺവാൽസെൻറ്റ് എന്ന് വിളിക്കാമോ എപ്പിഡമിക് എന്ന് വിളിക്കാമോ അറഗൻറ്റ് എന്ന് വിളിക്കാമോ എന്നാണ് ചോദ്യം അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ചോദ്യം എന്താണ് വാട്ട് ഈസ് എ പേഴ്സൺ കാൾഡ് വെൻ ഹി ഈസ് റിക്കവറിംഗ് ഫ്രം ആൻ ഇൽനെസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ആൻസർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ ബി എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ ആണ് കോൺവാലസെൻറ്റ് എന്നാണ് ഇവിടുത്തെ ആൻസർ ബി ആണ് ഇവിടുത്തെ ആൻസർ അപ്പൊ ഇനി നോക്കിയോ പതിനാലാമത്തത് ഫ്രാറ്റിസൈഡ് ഈസ് ദ കില്ലിംഗ് ഓഫ് അല്ലേ ഫ്രാറ്റിസൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ആരെ വധിക്കുന്നതാണ് എന്നാണ് ഇവിടെ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അത് ഹ്യൂമൻ ബീങ് എന്നാണോ അതോ ഫാദർ ആണോ അതോ മദർ ആണോ അതോ ബ്രദർ ഓർ സിസ്റ്റർ ആണോ എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം ഫ്രാറ്റിസൈഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതേതാണ് ബ്രദർ ഓർ സിസ്റ്റർ ആണ് കില്ലിങ് ഓഫ് ബ്രദർ ഓർ സിസ്റ്റർ ആണ് ഫ്രാറ്റിസൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഫ്രാറ്റിസൈഡ് ഈസ് ദ കില്ലിംഗ് ഓഫ് ബ്രദർ ഓർ സിസ്റ്റർ എന്നാണ് ആൻസർ അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ആൻസർ ഈ പറഞ്ഞ ഡി ആണ് ഇവിടുത്തെ ആൻസർ ഇനി നോക്കുക പതിനഞ്ചാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എപ്പിലോഗ് എപ്പിലോഗ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഓപ്ഷൻ ഇൻട്രൊഡക്ടറി പാർട്ട് ഓഫ് എ ലിറ്ററി വർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റോറി ലൈൻ ഓഫ് എ ലിറ്ററി വർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ കൺക്ലൂഡിംഗ് പാർട്ട് ഓഫ് എ ലിറ്ററി വർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ സിനോബ്സിസ് ഓഫ് എ ലിറ്ററി വർക്ക് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം എപ്പിലോഗ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് കൺക്ലൂഡിംഗ് പാർട്ട് ഓഫ് എ ലിറ്ററി വർക്ക് ആണ് ആൻഡ് ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് പ്രൊലോഗ് പ്രൊലോഗ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്തുവായിരിക്കും ഇൻട്രൊഡക്ടറി പാർട്ട് ഓഫ് എ ലിറ്ററി വർക്ക് അപ്പോൾ ഇവിടെ ചോദ്യം എപ്പിലോഗ് എന്തെന്നാണ് അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നതാണ് കൺക്ലൂഡിംഗ് പാർട്ട് ഓഫ് എ ലിറ്ററി വർക്ക് അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ പതിനഞ്ചാമത്തെ ക്വസ്റ്റിൻ്റെ ആൻസർ ഈ സി എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ ആണ് ഇത് നമുക്ക് നോക്കാം പതിനാറാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഹോർട്ടി കൾച്ചറിസ്റ്റ് ഈസ് ഹോർട്ടി കൾച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് കൾച്ചറിസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ആരാണെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് വൺ ഹു പ്രിറ്റൻസ് ടു ബി ഗുഡ് വൺ ഹു ഈസ് വെരി കൾച്ചേഡ് വൺ ഹു ഗ്രോസ് ഫ്ലവേഴ്സ് ആ
പെഡസ്ട്രെയിൻ ഈസ് എന്താണ് പെഡസ്ട്രെയിൻ എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് വൺ ഹു മേക്ക് സ്പീച്ചസ് അല്ലെങ്കിൽ വൺ ഹു ഈസ് ഡിവോട്ടഡ് ടു എ പാർട്ടി അല്ലെങ്കിൽ വൺ ഹു വാക്സ് അലോങ് ദ സ്ട്രീറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ നൺ ഓഫ് ദീസ് അത് പെഡസ്ട്രെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്താണ് വൺ ഹു വാക്സ് അലോങ് ദ സ്ട്രീറ്റ് സ്ട്രീറ്റിലൂടെ നടക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയെ പെഡസ്ട്രെയിൻ എന്ന് വിളിക്കാം മലയാളത്തിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ കാൽ നട യാത്രക്കാരൻ എന്ന അർത്ഥത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ കാൽ നട യാത്രക്കാരൻ എന്ന അർത്ഥത്തിലാണ് പെഡസ്ട്രെയിൻ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നു അപ്പോൾ പെഡസ്ട്രെയിൻ കാൽ നട യാത്രക്കാരൻ അല്ലെങ്കിൽ പെഡസ്ട്രെയിൻസ് നാമ കാൽ നട യാത്രക്കാർ അപ്പോൾ അത് നടന്നു പോകുന്ന ആൾക്കാർ അവരെയാണ് നമ്മൾ പെഡസ്ട്രിയൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ പെഡസ്ട്രിയൻ ഈസ് വൺ ഹു വാക്സ് അലോങ് ദ സ്ട്രീറ്റ് നമുക്ക് പത്തൊമ്പത് ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് വരാം ഐ സേ മൈ പ്രേസ് ഡാഷ് ഐ സ്ലീപ്പ് മിക്കപ്പോഴും ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ മിക്കവാറുള്ള പരീക്ഷകളിൽ ചോദിച്ചു വരുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ് ഐ സേ മൈ പ്രേസ് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കാറുണ്ട് ഡാഷ് ഐ സ്ലീപ്പ് എപ്പോഴാണ് പ്രാർത്ഥിക്കാറുള്ളതെന്നാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എപ്പോഴൊക്കെയാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് വയൽ അല്ലെങ്കിൽ ആഫ്റ്റർ അല്ലെങ്കിൽ വെൻ അല്ലെങ്കിൽ ബിഫോർ വയൽ ആണോ ആഫ്റ്റർ ആണോ വെൻ ആണോ ബിഫോർ ആണെന്നാണ് ഇവിടെ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അതായത് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഐ സേ മൈ പ്രേസ് ഡാഷ് ഐ സ്ലീപ്പ് ഞാൻ ഉറങ്ങുമ്പോൾ ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതാണോ അല്ലെങ്കിൽ ഉറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതാണോ അല്ലെങ്കിൽ ഉറങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കും എന്നാണോ ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മൾ എപ്പോഴായാലും ഉറങ്ങുന്നതിന് മുമ്പായിരിക്കും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക പ്രാർത്ഥിക്കുക അങ്ങനെ ഉറങ്ങ ഉറങ്ങുന്നതിന് പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടാണ് ചില മിക്കവാറുള്ളവർ കിടക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ അർത്ഥത്തിൽ ഐ സേ മൈ പ്രേസ് ബിഫോർ ഐ സ്ലീപ്പ് എന്നാണ് ആൻസറായി വരിക അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ഈ പറയുന്ന ക്വസ്റ്റിൻ്റെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഡി എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷനാണ് ഇനി ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് നോക്കാം എന്താണ് ദ ഹയർ യു ക്ലൈം എ ഹിമാലയൻ പീക്ക് ഡാഷ് യു ഫീൽ അപ്പം ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് ദ മോർ ദ മോർ എന്ന് പറയുന്ന കോർലേറ്റീവ് കൺജംഗ്ഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ചോദ്യമാണ് എന്തിനാണ് നമ്മൾ ദ മോർ ദ മോർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതായത് നമ്മളൊക്കെ പറയാറുണ്ടല്ലോ അതായത് എത്രത്തോളം നമ്മൾ ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നു അത്രത്തോളം നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഫലം ഉണ്ടാകും എന്ന് അപ്പം എത്രത്തോളം അത്രത്തോളം എന്ന രീതിയിൽ ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് ദ മോറും ദ മോർ അപ്പോൾ ഈ സെനേസ് നോക്കാം ഈ ദ മോർ ദ മോർ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഈ രണ്ട് സെനൻസ് രണ്ട് സെനൻസിനെ കൂട്ടി ഉപയോഗിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയാണല്ലോ ഈ ഈ പറയുന്ന ദ മോർ ദ മോർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് കോർലേറ്റീവ് കൺജൻസ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ നമ്മൾ രണ്ട് സെനൻസിൻ്റെയും തുടക്കത്തിൽ എന്ത് ചെയ്യണം ദ മോർ എന്ന് എഴുതണം അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ സെൻറ്റൻസിൻ്റെ മുന്നിൽ ദ മോർ രണ്ടാമത്തെ സെൻറ്റൻസ് വരുമ്പോഴും അതിൻ്റെ മുന്നിലും ദ മോർ അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്ക് ഫസ്റ്റ് സെൻറ്റൻസിൽ ദ ഹയർ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് ദ ഹയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതെന്താണ് ദ മോർ പ്ലസ് ഹൈ അത് മോർ പ്ലസ് ഹൈ ആണ് ഹയർ എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഹൈയുടെ കൂടെ മോർ അങ്ങ് കൂട്ടിച്ചേർത്തത് കാരണം ഹൈ എന്ന് പറയുന്നത് ഒറ്റ സിലബിൾ ഉള്ള വാക്കാണ് എന്താണ് സിലബൾ എന്ന് പറയുന്നത് അത് നമ്മളൊരു വാക്ക് ഉച്ചരിക്കുമ്പോൾ ആ ഉച്ചരിക്കുമ്പോൾ ആ ഒരു വാക്കിൻ്റെ ഉച്ചാരണത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും ചെറിയ യൂണിറ്റിന് അല്ലെങ്കിൽ പഫ് ഓഫ് എ സൗണ്ട് നമ്മുടെ ഒറ്റ ശ്വാസം അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഒറ്റ ശ്വാസത്തിൽ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്ന വാക്കിന് അങ്ങനെ ഒരു വാക്കുണ്ടെങ്കിൽ ആ വാക്ക് എങ്ങനെ ആയിരിക്കും മോണോ സിലബിക്കായിരിക്കും അതായത് ഒറ്റ സിലബളെ കാണത്തുള്ളൂ അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള വാക്കുകൾ വരുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഈ കൂട്ടിച്ചേർക്കും അപ്പോൾ ഇവിടെ ഹൈ അങ്ങനെയുള്ള വാക്കായതുകൊണ്ട് മോർ അവിടെ കൂടിച്ചേർന്നു അപ്പോൾ എന്തായി ദ ഹയർ എന്നായി അപ്പോൾ ദ ഹയർ യു ക്ലൈം എ ഹിമാലയൻ പീക്ക് ഇനി നമുക്ക് ദ മോറിൽ തന്നെ തുടങ്ങണം അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം നമ്മൾ ദ എന്ന് എഴുതുക എന്നിട്ട് മോർ ഈ പറയുന്ന ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്ന ഓപ്ഷനിൽ ഉള്ള വാക്ക് ഇതുപോലെ ഒറ്റ സിലബിൾ ആണോ എന്ന് നോക്കുക അങ്ങനെ ഒറ്റ സിലബിൾ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഹയറിനെ പോലെ മോർ കൂട്ടിച്ചേർക്കണം അപ്പം ഇവിടെ എന്താ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ദ മോസ്റ്റ് കോൾഡ് ദ കോൾഡർ കോൾഡർ മോർ കോൾഡ് എന്നൊക്കെ ഓപ്ഷൻസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എന്തായാലും നമ്മൾ ദ മോസ്റ്റ് വരത്തില്ല കാരണം ദ മോർ ദ മോർ ആണ് വരേണ്ടത് അപ്പം ദ
അപ്പം എന്തായാലും നമ്മളൊന്ന് ഈ പറയുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിലൂടെ പോയപ്പോൾ നമുക്കൊരു ധാരണ കിട്ടി എങ്ങനെയൊക്കെയായിരുന്നു ചോദ്യങ്ങളെന്നൊക്കെ അപ്പോൾ എന്തായാലും ഈ ക്ലാസ് നിങ്ങൾക്ക് നല്ലതുപോലെ മനസ്സിലായെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു അങ്ങനെ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക ഇനി നമ്മൾ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ഇതുപോലെ രണ്ടായിരത്തി മൂന്ന് ചോദിച്ച് രണ്ടായിരത്തി മൂന്ന് വർഷത്തിൽ വേറൊരു ജില്ലയിൽ നടന്ന ചോദ്യ പേപ്പറുമായിട്ടായിരിക്കും ഞാൻ വരുന്നത് അപ്പം എൻ്റെ ക്ലാസ് ഇപ്പോൾ ആദ്യമായി കാണുന്ന ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ക്ലാ ഈ പറഞ്ഞ തുടർന്ന ക്ലാസ്സുകൾ നിങ്ങൾക്ക് ലഭ്യമാകുവാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾ താഴെ കാണാൻ സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്ന എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ബെൽ ഐക്കണും കൂടെ ബെൽ ബട്ടണും കൂടെ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് വെക്കണമെങ്കിൽ മാത്രമേ പുതിയ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ എന്തായാലും നിങ്ങൾക്ക് നല്ലൊരു വിജയം ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ നിർത്തുന്നു നന്ദി നമസ്കാരം